Всем привет! Вы на канале Мигуроми Лайф. И сегодня не совсем обычное видео. Я хочу рассказать, как я делала вот такой столик, фон для фотографий и для съемки видео. У меня тут случился небольшой казус. То есть я э, начала записывать начало вот этого процесса. И эти видео не записались. Поэтому я сейчас вам просто расскажу, как я вот это все делала. Так, у меня столик вот такой детский, складной. На нем тут наверху были всякие буковки, циферки. Он уже старый, когда Маша маленькая у нас была, он нам требовался, она на нем рисовала. Сейчас он ей не нужен. А я на нем снимаю видео. И всегда кладу э, какой-то фон. Но... Э, а сам он как бы не используется. Я его решила сделать из него самого фон. Значит, что я сделала? Взяла наждачку, чуть-чуть пошкурила. Потому что он уже и такой, где ободранный был. Короче, зашкурила. Протерла насухо. Потом взяла краску. У меня... Она была водоэмульсионная, белая обычная. Можно взять акриловую. Просто штукатурку взять, обычную шпатлевку. И нанести на стол. Значит, я в краску водоэмульсионку добавила вот такой краситель для яиц. У меня синий. Я хотела синий фон. Эти... Краситель я покупала в Ашане по 3 рубля, по-моему. Вот на, в баночке у меня вот столько краски было немножко оставшиеся там от давних времен. И я туда добавила три вот таких пакетика. У меня получился голубой цвет. И наносила я эту краску вот этим шпателем. Обычный шпатель строительный. Короче, как я это делала. Жалко, конечно, что вот так получилось. Показать вам не могу. Короче, наливаю вот сюда в серединку прям этой краски. И шпателем начинаю вот таким образом эту краску распределять. Специально, чтобы были... Сейчас поближе покажу. Вот такие заломы такие неровности то есть берете шпателем вот так 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 в разные стороны распределяем сильно не нажимаем чтобы была такая фактура как бы такой штукатурки все нанесла нанесла кругом и дала просохнуть а дальше сейчас покажу что я еще делала с ним так, стол у меня высох. И сейчас можно, конечно, уже оставить вот в таком виде. Но я еще кое-что сделаю. В оставшуюся краску, немножечко у меня там осталось, я еще добавила черного колера. Она получилась вот такая темная. И сейчас я буду промазывать стол вот этим цветом. Беру кисть. И наношу сверху вот такой более темный цвет. Теперь беру влажную тряпку и стираю лишнюю краску. Я несколько тряпочек приготовила мокрых и потихонечку ими стираю верхний слой краски. Нам нужно, чтобы вот эта темная краска осталась вот там в углублениях, а сверху мы ее всю стираем. Видите, у нас получился более светлый цвет на выпуклых частях и более темный в углублениях. Если вам нужно ускорить процесс сушки, то можно воспользоваться обычным феном. Вот такие я еще сделала 
беленькие. Сейчас поближе покажу. Вот такие белые как бы полоски, потертости. Я взяла кисть. У меня отложена была белая краска изначально прям чуть-чуть. И полусухой. То есть я намочила на краску, вытерла кисть. И вот так вот, вот такими вот прям движениями, вот такими мазочками. Кое-где вот такие полоски потертости сделала. Сейчас поближе покажу. Вот так. Все, у меня стол высох. И остался последний штрих. Я сейчас буду покрывать лаком. Лак я взяла, потому что краска, она все-таки будет царапаться, стираться. Лак у меня вот такой обычный строительный аквалак. То есть он такой прозрачный получается на водной основе. Наконец-то я нашла применение своим остаткам от моего предыдущего хобби. Плетение из газетных трубочек. Я покрываю стол со всех сторон. Лак сейчас вот он белый, но при высыхании он будет прозрачный. В общем, крашу весь стол. Водоэмульсионная краска имеет такой, когда высыхает, такое свойство, она становится бледной. А когда я покрыла стол лаком, он стал намного-намного темнее. Он стал намного ярче. Цвет более насыщенный. Сейчас вам покажу. Вот смотрите. Вот такая текстура у него получается как будто эффект штукатурки на этом фоне я уже снимала видео на свой второй канал и мне понравилось как смотрится вот такая композиция может получиться на этом столе ну или что-то другое. Ну вот на сегодня все. Подписывайтесь на канал. До новых встреч!